ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബഹിരാകാശത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ടെക്നോളജി കണ്ടെത്തി ഇത്രത്തോളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചന്ദ്രനെ പരിവേഷണം ചെയ്തു ചൊവ്വയെ പരിവേഷണം ചെയ്തു ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വീണ പ്രത്യക്ഷമായ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് കാണാതായ മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഒരുപാട് പേര് ഇത്തരത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്ക് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെയാണോ ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അറിയാത്ത നിഗൂഢമായ ചില രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം വർഷങ്ങളോളം കണ്ടെത്തിയതും പരിവേഷണം ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കടലിൻ്റെ അഗാധമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ കരയിൽ ഇത്രത്തോളം ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വ്യാപ്തിയുണ്ട് റഷ്യക്ക് ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇത്രയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുകയും അതിർത്തി തർക്കം നടത്തുമ്പോഴുമൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ഭൂമിയുടെ പ്രദേശവും സമുദ്രത്തൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് കരഭാഗവും പിന്നെ സമുദ്ര ഉപരിതലം മാത്രമല്ല സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടു കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭൂമിയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യാത്രികരൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷ് യാത്രികരും അതുപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുമാർ പോർച്ചുഗീസുകാരുമൊക്കെ ലോകം ചുറ്റി മെഗല്ലൻ ഭൂമിയെ വലം വച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഈ കടലിലൂടെ ദിശയറിയാതെയോ ദിശയറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ കപ്പലിലൂടെയും മറ്റും സഞ്ചരിക്കുക മാത്രമാണ് അല്ലാതെ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലലല്ല അപ്പോൾ ഭൂമിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കടൽ മുഴുവൻ ഉൾഭാഗം ഉൾപ്പെടെ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തോടൊപ്പമോ അതിനേക്കാൾ ബൃഹത്തായതോ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി ആളുകൾ എന്താണ് സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നതും നിധി തേടി പുറപ്പെടുന്നതും കാരണം സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിഗൂഢതകളുടെ കലവറയാണ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാണിക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കടലിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരിയാന ട്രെഞ്ച് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തിൻ്റെ വിശാലതയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ കരഭാഗത്തെ മലകളും കുന്നുകളും പുഴകളും ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഭൂപടം തന്നെയാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ഉള്ളത് അതായത് ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിന് നമ്മളൊരു തീരപ്രദേശത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം കടലിൽ കയറി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കടലിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഭൂരിഭാഗവും കടലിൽ വിഴുങ്ങിയത് പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരയിലേക്ക് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ അംശം ഭൂരിഭാഗവും ഉപ്പാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അൻ്റാർട്ടിക്കിലും ആർട്ടിക്കിലും എല്ലാം ശുദ്ധ ജലത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഐസ് പാളികൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐസ് പാളികളെല്ലാം ഒരുകുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിനോളം പോകുന്ന രീതിയിൽ സമുദ്ര ജലത്തിന് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ സമുദ്ര ജലം ഉയർന്നു വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആകെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അടിത്തട്ടിനെ പറ്റി മനുഷ്യൻ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അറിയാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരഭാഗത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ വിഹരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ജീവികളെ നമ്മൾ വനാന്തരങ്ങളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ദേശീയോദ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയിലെ ആകെ ജീവജാലങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും സമുദ്രത്തിലാണ്
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഈ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഡോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞ് ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ഭാഗം തൊട്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു റീജിയൺ ആണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം അതായത് ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗവും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വലിയ കിടങ്ങാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് പ്ലേറ്റും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ടെക്നോണിക് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് താഴേക്കും ഫിലിപ്പീൻസ് പ്ലേറ്റ് മുകളിലേക്കും കയറിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിടവാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തമാണ് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കീർണത ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരിയാന ട്രെഞ്ചിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു വിടവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ഏകദേശം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം കൂടിക്കൂടി വരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഡസനോളം പേർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേർ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് പോയത് വെറും മൂന്ന് പേരാണ് അതിലൊരാൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെഡിഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏകദേശം പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറോളം മീറ്റർ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അതിലൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ലിക്വിഡിൻ്റെ ലീക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിന് അധികം താഴോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം സാധാരണ നീന്തൽ പരിശീലകരൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും മാസ്കുമായിട്ട് മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി അന്വേഷിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അടിയിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജലം തള്ളി വയ്ക്കുന്ന വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അടിയിലേക്ക് പോയി നമ്മളൊരു മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കിടങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് എത്താറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഇഞ്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തോളം കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബോഡിയിൽ എട്ട് ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ത്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുകയും നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിനോളം തന്നെ ചുരുക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇറുക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ പരിവേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ നീന്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം തീരെ കടന്നു വരാത്ത പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു ശരാശരി രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ആവറേജ് കടലിൻ്റെ ആഴം മരിയാന ട്രെഞ്ചിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് എടുക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭാഗവും കൂടിയ ഭാഗവും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വെറും പത്ത് മീറ്റർ താഴെ പോകുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇരുണ്ട പ്രദേശങ്ങളാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഇതുവരെയും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശം അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും ഇതുവരെയും സൂര്യപ്രകാശം എത്താത്ത ഡാർക്ക് റീജിയൺ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ താഴേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ പച്ച നിറത്തിലാണ് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കാരണം ചുവപ്പ് വേവലിംഗ് ഇല്ലാതെ പച്ച വേവലിംഗ് മാത്രമേ ബ്ലഡിൽ തട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ താഴേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടിക്കൂടി വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ സങ്കീർണത മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല പ്രഷറിൽ ജീവിക്കുന്ന നീലത്തിമിങ്ങിനങ്ങളും സ്രാവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത്തരം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ഗത്തത്തിന് ഏകദേശം പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സെറീന ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡീപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ആഴം കൂട
ഈ പല കപ്പലുകളിലും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നിധികുംഭങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധ ശേഖരങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പഠനങ്ങളും അതിൻ്റെ തിരിച്ചെടുക്കലുകളും ഒക്കെ സമുദ്ര ഗവേഷകർക്കൊരു വലിയ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം അതൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലും മുങ്ങിപ്പോയ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിലെ ആളുകളുടെ ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നിധി ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രസമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ കണ്ടെത്തുന്ന നിധിയുടെയൊക്കെ കുറച്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കരപ്രദേശത്ത് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച മ്യൂസിയങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകളും മ്യൂസിയത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുരാവസ്തുക്കളും ഉള്ളത് കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് നിധികളുള്ളതും കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് വൻ ആയുധ ശേഖരവുമായിട്ട് യുദ്ധസമയത്ത് പോയിട്ടുള്ള ജർമ്മനിയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും റഷ്യയുടെയും എല്ലാം പല കപ്പലുകളും കടലിൽ അറ്റാക്കിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടും മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബോബുകളും കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും മൺമറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സർഫസ് അല്ല അതൊരു ത്രീ ഡിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കരയിൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് സർഫസ് നോക്കിയാൽ മതി ഉപരിതലം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ കടലിലാണെങ്കിൽ ജലമുണ്ട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം കാഠിന്യമേറിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ആൽഗുകളും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എന്താണ് കോട്ടിങ്ങിനെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് എവിടെയാണ് തകർന്നു വീണതെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താത്തത് കാരണം നമ്മുടെ പരിമിതിയാണ് ഒരു വലിയ കോട്ടിങ് പോലെയാണ് ജലം കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പല ഉയരത്തിലാണ് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് കിടക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് പിന്നീട് ആമസോൺ കാടുകൾ കത്തി അമർന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമാണ് കത്തിത്തീരുന്നതെന്ന് സത്യത്തിൽ മരങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അമ്പത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാടുകളോ മരങ്ങളോ അല്ല അത് കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളാണ് വളരെ വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന പ്രകാശത്തെയും ചൂടിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ തരുന്നത് കടലാണ് കടൽ വളരെ രീതിയിലൊരു ചൂടിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കടലിൻ്റെ വളരെ അഗാധമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് താപനില എങ്കിൽ പോലും ചില ഹൈഡ്രോളിക് വെസലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓൾക്കാനിക് വെസലുകളുണ്ട് നാനൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നീരാവിയായി പോകാത്തത് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം മൂലമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിനും സമുദ്ര പഠനത്തിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സീരീസ് ചിത്രമാണ് ജോണി ഡെപ്പിൻ്റെ പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വളരെ ഫാൻറ്റസി നിറഞ്ഞതും സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതും ആ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആനന്ദ് ജയിപ്പിക്കും അതിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാൻറ്റസിയാണ് കുറച്ചല്ല നല്ല ഫാൻറ്റസിയാണ് പക്ഷേ സമുദ്രത്തെ പറ്റി നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നുന്ന സിനിമയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെയും താഴ്ഭാഗത്ത് മെഗലഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നശിച്ചു പോയ വലിയ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ജെയ്സൺ സ്റ്റാഹത്തിൻ്റെ സിനിമയാണ് ദ മെഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ മൂലം ഈ കടലിൻ്റെ മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ കോട്ടിങ്ങിന് താഴെ ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം വലിയ ജീവികൾ ഭൂമിയിലെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന കഥയാണ് അത് അതും വലിയ റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും കടലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ വളരുന്നതിനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ദ മെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് ബഹിരാകാശം